欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。肖战被记者问：“如果杨子能成为你的女朋友，你认为合适吗？”目前电视剧《余生，请多指教》已经完结。虽然剧中林之孝和顾卫走到了最后，但是现实当中的杨子和肖战还在被众人磕着 CP， 观众们也对这两个人的演技有了新的认识。相信有些人看完之后不过瘾，正在打算二刷。这段时间我们可以看到肖战一直都在接受采访，虽然也说有剧中的内容，但是更多的而是说到了自己的搭档杨子。在一次采访当中，肖战在镜头前谈起了杨子，说自己和杨子碰面的时候会亲切的称呼杨子为杨老师，而且直言杨子是一位非常敬业的演员。自己虽然也是演员，但是自己不能放松自己，要更好磨练自己的演技。同时，肖战还说起了第一次和杨子见面的情况。肖战笑着说：“当时特别有意思，不仅自己，而且就连导演和制片人也称杨子为杨老师。”肖战同时透露，当时杨子和自己首次见面的时候，喊自己“战哥”或者“男一号”。但是看了这么多采访之后，笔者发现了一个情况，那就是杨子在面对镜头的时候，已经称肖战为我的小伙伴了。从杨子的话语中不难发现，现在的肖战和杨子应该是一对非常要好的朋友。毕竟杨子在以前的时候，都把和自己搭档过的男神都处成了兄弟哥们。当肖战被记者问到：“如果杨子能成为你的女朋友，你认为合适吗？”看过电视剧《余生，请多指教》之后，很多观众和双方的粉丝都认为两人在剧中的 CP 简直不要太甜，而且两个人如果在一起，那就真的是一段佳话了。随后，肖战片刻之后，对着记者做出了自己的回答：“如果杨子是童话中的白雪公主，那自己就是披荆斩棘的白马王子。”不得不说，肖战说完这句话之后。给我的第一印象就是情商真的很高，但是也给了人们很多无尽的遐想。这句话听到的第一感觉，这两个人有戏。白马王子为了爱情披荆斩棘，最后来到心爱的公主旁边。但是细细琢磨之后，你就会发现不对劲。肖战说：“把杨子当成白雪公主，把自己比喻成披荆斩棘的王子。”那么更深层次的意义就是，我和杨子在一起可能会非常困难。不过，就算是肖战这样子回答，就算是第二种含义，他也没有伤害到杨子。所以我说，肖战的情商很高。不管两个人能不能走到最后，我希望两个人都能继续合作，能拍出更多更好看的作品。国民闺女杨子是杨天真最想合作的艺人。与肖战合作传出绯闻，被称为史上最厉害经纪人的杨天真，曾被问到最想与哪位艺人合作时，他脱口而出的说出杨子，因为他觉得杨子对于自己的事业与目标定位的非常清晰。要是所有艺人都有杨子一样的觉悟，那么经纪人们就可以退休了。从王牌经纪人口中得到如此高的称赞。那么杨子一定是有益于常人之处。2016年接到《欢乐颂》剧本时，杨子本身是看上去潇潇这个角色，但是却被导演安排邱莹莹，杨子最终没有办法，只能硬着头皮上。面对人设不讨喜的邱莹莹，杨子硬是演出了不一样的风格，让观众咬牙切齿的同时，竟还会觉得她有一丝可爱。这也从侧面说明杨子的演技更上了一个台阶，甚至被老戏骨倪萍称赞不愧是九零后演员扛把子。这种爆发的戏码能立刻将观众的情绪带入。童星出身的杨子通过自身努力，已经成功打破观众心中的枷锁，使观众逐渐接受他的长大。既有颜值又有实力的杨子，他的野心可远远不止于此。因为他心里知道自己一直追求的是什么，被王俊凯爆料资产是自己两倍多的杨子到底有多豪？乔欣生日时直接随手转去 6,666 元大红包
，瞬间将胡一天的一十二块二毛八比了下去，还扬言说男人的把戏谁不会。当程毅采访时被问到问谁借钱时，他不假思索的回道：“杨子，就算是六十万，哪怕再多两个零，杨子都会借。”杨子所谓是娱乐圈中隐形的小富婆，但是现在拥有的全部都是靠自己辛苦努力打拼出来的。其他女明星大多都是靠金主爸爸成功上位，而杨子则是将自己成为金主。与欢瑞合约到期后，杨子就开始接触资本市场。刚刚二十岁出头的他就投资了北京时代众乐了，摇身一变成了二当家。还全资成立了一个工作室，小小年纪就有如此成就。不仅如此，杨子到后来又创办了永灿传媒。但杨子在管理好公司的同时，还依旧在向观众展现更好的作品。如今的杨子不仅手中握着多个大爆剧，还成功登上了2017年的福布斯名人排行榜，怪不得被圈中成为小富婆呢。有颜有钱的杨子还是妥妥的男神收割机，被网友称为“铁打的杨子”，流水的男人，实在是令人羡慕。被称为国民闺女的杨子到底有多受人喜爱呢？被网友们纷纷调侃是百搭女友体质。杨子自从上一次分手后，就一直没有再谈过恋爱，但是与其合作过的男演员们都被杨子处成了哥们。现如今，就连圈内的前辈们都催促她找男友。前段时间，杨子与肖战的绯闻闹得所谓是满天飞，无论是戏里还是戏外，两人的互动都实在是太甜了。你是他什么人？我是他老公。这里的台词本应该是“我是你的粉丝”，但肖战却来了一句“我是他老公”，杨子却罕见的害羞了，还露出了小女人的一面。怪不得都说花絮比正片甜呢。肖战生日当天，本就不擅长唱歌的杨子为给肖战惊喜，当着众人的面现场深情演唱。可明明是过生日，但旁边的观众却给人一种祝福新人的感觉。再后来，一次发布会上，杨子被孙红雷追问有没有谈恋爱时，而旁边的那英却连忙追问是肖战吗？甚至还连问了好多遍。前辈们也所谓是现场吃瓜，杨子则是连连否认。难道那英是知道什么内幕吗？肖战被老爸胖揍。肖战官方身高 183.6 厘米，与他合作家规的高曙光老师身高也是183厘米。家规中，肖战饰演的是一个行事不羁、有些调皮的儿子，虽然顽皮，但是他很孝顺。同时也很怕动不动就被高曙光老师饰演的父亲揍一顿。肖战用贷款买了一辆小轿车，他觉得只需要在未来的两年里还清贷款就好了。他原以为父亲会赞同他的做法，也会很喜欢这辆新车。但当他将这辆车开到父亲的面前时，父亲却让他背起了他们家的家规。父子两人完全是不同的观念。儿子有梦想，有激情，想给父亲更好的生活。父亲希望儿子挣一分花一分，踏实才是最重要的。两个人的想法都没有错，只不过是立场不同罢了。高曙光饰演的父亲看起来很严厉，正所谓爱之深则之切。肖战饰演的儿子是一个活脱脱的皮小子，就算被父亲一直追着打，还不忘在间隙逗父亲开心。家规里父子俩的互动很自然，肖战在剧中毫无表演痕迹，干净的灵魂，天然萌，骨子里的刚烈与坚韧。肖战和高曙光通过诙谐幽默又蕴含温馨的父子追逐战，生动诠释了两代人的家规传承。当然，挨揍的戏份非常真实，有点从小挨揍到大的感觉。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！